Bonjour à tous, merci d'être présent ici. Bonjour. Donc, euh, on attend encore un petit peu peut-être euh, Rachel qui, euh, qui a quelques soucis, donc euh, qui est la, la partie euh, de MyUnisoft. Sarah et moi sommes de la partie mon juridique infogref. Euh, donc, vous êtes actuellement 80 personnes connectées. On va attendre encore un tout petit peu. Il devrait y en avoir, vous devriez être un tout petit peu plus normalement. Euh, donc voilà, si ça ne vous dérange pas, on attend quelques petites secondes, petites minutes supplémentaires. Et, euh, et ensuite, on, on commencera la présentation. Alors, a priori, vous nous entendez bien. On a quelques... Ah, et Rachel est ici, super. Oui, je suis vraiment désolé. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, J'ai des petits soucis de caméra et de connexion, visiblement. J'avais donc, euh, je pense, coupé ma caméra. Ce sera certainement la, la meilleure solution. Est-ce que vous m'entendez bien Oui. Bon, je suis désolé, je serai en haché pour le moment. Je vais essayer de, de ne pas trop couper tout cela. Je vais rester et couper la caméra. En tout cas, je vous remercie. Merci à toutes et à tous euh, euh, pour cette participation à, à, à cette présentation euh, que nous avons effectivement souhaitée euh, entre euh, mon juridique infogref et ma Unisoft sur la demande de ma Unisoft, puisque vous avez compris que nous avons réalisé un partenariat et que ce partenariat est très très fort. Euh, avant cela, je souhaite euh, très rapidement faire un petit tour de table. Nous sommes trois à présenter. Alors, je suis désolé si ma caméra est coupée, euh, je, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, ou alors si ça apparaît en haché. Euh, nous allons donc réaliser ce point. Juste faire un tout petit tour euh, de table. Nous sommes trois pour cette présentation. Vous êtes très nombreux euh, derrière et nous vous en remercions puisque nous avons pratiquement 300 personnes qui souhaitent effectivement aujourd'hui se connecter et, et visualiser et participer à ce webinaire MyUnisoft, mon juridique infogreffe, nous vous en remercions, c'est extrêmement gentil à vous. Il y a plein plein de choses qui vont être effectivement dites et décryptées aujourd'hui. Euh, premier point, ce Thomas et Sarah, je vous laisse vous présenter, puis après, eh bien, on fera un petit déroulé, je présenterai MyUnisoft et on laissera la main à mon juridique infogreffe. Et vous aurez bien évidemment la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez par la petite zone qui s'appelle questions ou tout simplement euh, chat. Euh, je vois que euh, I can understand French. When you have time, um, okay, bah, écoutez, uh, well, Bilal, uh, we think that's possible, but uh, we, we can have some problem to translate uh, this, Bilal. Je vous laisse vous présenter, Thomas. Oui, merci. Euh, merci beaucoup. Donc, effectivement, Thomas Nicoulet de la société Mon Juridique Infogref. Euh, donc, je suis responsable grand compte avec Sarah sur, sur la partie, bien sûr, commerciale. On va vous présenter aujourd'hui différents points de, de la solution, mais je reviendrai dessus euh, ensuite. Je vais laisse la, la main à Sarah. Merci Thomas. Alors, moi, c'est Sarah, donc juriste et responsable grand compte chez Mon Juridique Infogref également. Très bien, merci Sarah, merci Thomas. Euh, pour ma part, donc, je suis euh, Rachel Beck, je suis en charge du développement commercial chez MyUnisoft, euh, notamment sur la partie plus euh, compte euh, significatif et également une partie pour présenter ou travailler avec les partenariats, les webinaires partenaires. Euh, et tout l'objet de ma présentation va dans un premier temps être de, de, de rappeler qui est MyUnisoft pour laisser définitivement la main à Thomas et Sarah, bien évidemment, et, et vous aurez tout loisir euh, d'échanger également avec euh, nous, mais également avec euh, mon juridique infographe. Alors, si vous le permettez, je vais vous présenter, ça va être très très court, je tiens à vous rassurer, Je suis pour, euh, j'ai pour habitude d'être très bavard, mais cette fois-ci, je vais l'être le moins possible. Euh, je vais vous présenter qui est MyUnisoft en, en quelques slides. Premier point, euh, sur le slide que, que, qui va apparaître maintenant, on va tout simplement rappeler que MyUnisoft, est une entité, c'est le slide qui suit. Je ne sais pas qui a la main. C'est Thomas, Sarah Oui, c'est tout le monde. On peut tout tous... Monde. Top Ah, pardon. Euh, donc, euh, MyUnisoft est une entité qui existe depuis peu de temps, finalement, puisque nous avons eu l'idée de, de créer et de réfléchir à une architecture euh, dédiée aux experts comptables et aux clients des cabinets d'expertise comptable. Euh, nous avons travaillé sur un sujet en 2019 sur comment nous pourrions faire en sorte que les cabinets d'expertise comptable puissent proposer à leurs clients des solutions collaboratives et dans des technologies relativement nouvelles. 
Ma Unisoft a donc travaillé, nous avons fait une levée de fonds près de certains cabinets d'expertise comptable. Cette, levée de fonds, euh, euh, cette première levée de fonds euh, s'est faite euh, au courant 2019. Et nous avons eu des développeurs qui ont travaillé sur euh, cette solution de production euh, comptable et fiscale pendant pratiquement euh, deux ans pour une commercialisation de la plateforme à Unisoft début 2021. Début 2021, nous étions euh, 25 collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui chez Mainisoft environ 5, euh, 150, pardon. donc une forte croissance. Et euh, nous avons travaillé effectivement euh, sur euh, différents sujets. Euh, comment rendre collaboratif l'ensemble de nos outils Comment faire en sorte, et vous le verrez par la suite, d'avoir des solutions qui travaillent avec les entreprises et que les cabinets d'expertise comptable peuvent mettre à leur disposition Pour cela nous avons fait en sorte que euh, notre actionnariat soit majoritairement des cabinets d'expertise comptable, ce qui veut donc dire que nous sommes détenus, euh, notre capital est détenu pour 60% par la profession d'expertise comptable. Ce sont donc des experts comptables qui ont mis de l'argent chez Mainisoft en, 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 en envisageant justement l'avenir avec nous. Et 40% appartient euh, aux fondateurs ainsi qu'à une trentaine de collaborateurs de, de Mainisoft qui au départ eh bien, ont souhaité effectivement faire partie des investisseurs. Parmi ceux-ci, vous voyez qu'il y a différentes structures, différents actionnaires. On les retrouve ici. Ce sont des cabinets qui, pour certains cabinets d'experts comptables, qui sont notoirement connus euh, et qui ont fait cette décision, qui ont pris cette décision, effectivement, de participer à cette belle aventure qui est la nôtre aujourd'hui. Et euh, sachant que nous commercialisons depuis deux ans euh, notre solution, en deux ans, nous avons pratiquement 800 cabinets utilisateurs, 800 cabinets d'expertise comptable utilisateurs de notre solution. Et ça ne représente jamais que 80 000 entreprises qui, ont, et qui sont euh, justement, euh, dont les éléments sont déposés sur notre plateforme. Ça veut donc dire que nous avons structuré notre offre. Et l'offre que nous avons structurée, elle est décomposée en trois grands, euh, trois grandes, trois grands éléments. Le premier élément, et c'est justement le slide suivant, c'est euh, un outil qui est purement... Si vous. Voilà, il est là. C'est un outil qui est purement euh, dédié à la partie purement comptable. C'est-à-dire que cette plateforme va gérer euh, toute la partie production, récupération de l'ensemble des données euh, comptables, euh, avec des éléments qui sont purement d'océrisation, avec euh, une multitude de connexions avec d'autres environnements, ce qui veut donc dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un outil de facturation. Euh, MyUnisoft, euh, une entreprise pourrait et peut, sans aucune difficulté, avoir un outil d'un autre environnement, d'une autre marque euh, logicielle. Nous avons ce que nous appelons des API, donc notre environnement euh, comptable est complètement ouvert avec euh, d'autres éditeurs de logiciels dédiés à la facturation, la gestion des stocks et à tous ces éléments-là. Et donc, en mettant à disposition justement ce type d'outils euh, aux experts comptables, ça va leur permettre d'avoir une plateforme collaborative, ce qui veut donc dire que l'ensemble des entreprises qui vont avoir accès par l'intermédiaire des experts comptables à cette solution vont avoir une chance inouïe, c'est qu'ils vont retrouver les données en temps réel. Donc, on va, prendre, on va imaginer un parcours extrêmement simple. Une facture d'achat arrive au sein de l'entreprise. Cette entreprise, avec son smartphone, va avoir capacité à la prendre en photo. Ça va générer ce qu'on appelle un OCR, générer les lignes euh, automatiquement dans l'outil de production comptable et fiscale du côté de l'expert comptable. Et la facture qui a été prise en photo par l'entreprise va être rattachée à l'ensemble de ces lignes. C'est donc un élément relativement simple et relativement agréable en termes de communication. Puis d'autres éléments, par exemple, comme par exemple pour l'entreprise, avoir la capacité de retrouver euh, son, euh, son état bancaire, c'est-à-dire euh, sa trésorerie en temps réel, puisque notre outil et connecté avec l'ensemble des banques, permettant ainsi au chef d'entreprise, grâce à son expert comptable, eh d'avoir euh, sa trésorerie mise à jour au jour le jour euh, grâce à cet outil de production comptable et fiscale. L'autre élément, il se situe euh, sur le slide suivant, c'est nous avons créé pour les cabinets d'experts comptables un outil de gestion interne. Alors là, c'est un grand mot. Pour une entreprise, euh, vous utilisez, vous, chef d'entreprise, un outil de gestion commerciale qui va vous permettre d'émettre des factures, qui va vous permettre également de gérer vos stocks. Eh bien, l'ensemble des stocks pour un cabinet d'expertise comptable, c'est le temps humain disponible, mais c'est également un mode de facturation très particulier. Donc, on appelle cela pour les entreprises une gestion commerciale, mais pour les cabinets d'experts comptables, nous appelons cela à une gestion interne et nous avons effectivement ce type d'outil qui est 100% disponible pour les cabinets d'expertise comptable avec 
Si nous avons côté MyUnisoft plus de 80 000 entreprises de, qui, qui sont positionnées sur notre plateforme et plus de 800 cabinets utilisateurs de notre solution, et bien sûr la partie gestion interne euh, que nous avons lancée en février 2022, c'est-à-dire il y a un an, nous avons une centaine de cabinets d'expertise comptable utilisateurs de cette solution et aujourd'hui nous avons... Euh, pour les cabinets d'expertise comptable, un volume d'affaires qui est très, très significatif pour l'avenir. Et puis, enfin, dernier élément, qui est justement le, le dernier slide, euh, c'est une application de gestion commerciale. Et là aussi, eh bien, nous avons développé, nous avons créé, nous avons conçu un outil 100% collaboratif avec le cabinet d'expertise comptable, un outil qui va permettre, effectivement, euh, aux entreprises, eh bien, de faire du suivi de clients, les relances, euh, des devis, des factures, euh, des analyses de performance, bien évidemment, avoir euh, une notion de gestion des stocks, de réapprovisionnement, enfin, un outil extrêmement simple, en mode 100% collaboratif avec le cabinet d'expertise comptable et notamment sa gestion cabinet, et notamment, justement, la comptabilité pour que cette comptabilité soit également collaborative. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer sur euh, MyUnisoft. Je pense que ça suffit amplement. Euh, vous aurez la possibilité, et on vous laissera vos nos coordonnées pardon, par le chat qui est en ligne, ainsi que par l'élément question. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, ce qui veut donc dire que suite à cette présentation, vous allez recevoir le lien vous permettant de le revoir et de le revisualiser. Je laisse donc la main à Sarah et à Thomas pour présenter mon juridique infographe. À vous. Merci Rachel. Merci beaucoup Rachel. Euh, si ça ne te dérange pas, je me permets de couper juste la caméra, ça fait énormément de, 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 de ça hache un ah, petit peu. Je pensais qu'elle était, elle était fermée déjà, n'hésite pas, non. absolument. Euh, voilà, merci beaucoup. Euh, oui, merci pour, pour cette présentation très, très claire. Euh, alors pour faire un, un petit descriptif de, de mon juridique infographe, donc la société a été créée en, 2000, en 2019 suite au décret effectivement autorise la, la démat des registres. Euh, la startup a rapidement remporté un appel d'offres euh, d'Infogref de, qui, euh, qui ensuite euh, nous a permis de devenir la, la solution officielle, un service officiel d'Infogref. Euh, Aujourd'hui, euh, sur la solution, il y a trois principaux modules. Le premier module vous permet en fait, de dématérialiser le registre des mouvements de titres euh, et elle vous permet également de gérer les, les titres en dématérialisé. On a ensuite un second module qui lui vous permet de dématérialiser euh, les, tous les autres registres légaux obligatoires. On parle généralement du registre des assemblées générales, mais ça permet de vraiment dématérialiser tous les registres légaux obligatoires, conseil d'administration, conseil de surveillance, etc., etc. Et on a un troisième module qui lui vous permet euh, de tenir à distance les assemblées de vos clients. On va aujourd'hui se focaliser sur les deux premiers modules, la dématérialisation des registres, euh, et on pourra peut-être parler du troisième module une, une prochaine fois. Euh, la présentation aujourd'hui, dans un premier temps, euh, va se faire en, en deux, deux principales étapes. Euh, la première, on va vous présenter un petit peu la, la démat des registres sous forme de, de questions, principalement. Donc, Ce sont des questions qui, euh, qui, qui, qui reviennent le plus souvent euh, par, par les utilisateurs, experts comptables, avocats et, et sociétés. Euh, et ensuite, on laissera place un maximum de temps, le maximum possible euh, de temps pour répondre à vos questions. On essaiera de répondre à toutes, à toutes vos questions. Euh, voilà, donc je, laisse, je vais laisser la parole à Sarah qui euh, va d'abord commencer par euh, donc vous expliquer un petit peu les avantages de la solution. Elle enchaînera également ensuite par euh, ce que dit la loi, qu -ce qui, euh, quelles sont les missions dématérialisables aujourd'hui, par les cabinets d'expertise comptable. Euh, elle vous parlera également du fonctionnement de, de la solution, comment concrètement on peut dématérialiser un registre. Euh, je pourrai ensuite enchaîner en vous expliquant à qui est destinée la solution, euh, comment pouvons-nous faire la, reversi la réversibilité des données, c'est également un point qui est souvent demandé, tout comme la reprise d'historique, qu'est-ce qu'il est possible de faire, pour quel registre, etc. Et enfin, on abordera bien sûr le, le coût, pour vous donner une idée assez générale, euh, du, du coup de, de la solution. Je laisse la parole à Sarah. Merci Thomas. Alors, donc la solution non juridique Infogref est née avec l'idée hein, de simplifier et de sécuriser les démarches juridiques des entreprises dans un contexte de déclin du papier et d'avènement du digital dans la loi. Nos clients apprécient beaucoup la simplicité, la sécurité, le gain de temps, le gain de place et de manière plus générale, l'amélioration du process métier 
que leur apportent ces nouvelles solutions dématérialisées. Alors, beaucoup hein, de nos clients nous remontent en pratique euh, la difficulté de tenir des registres, donc avec l'imprimante euh, qui se bloque au moment de vouloir mettre à jour le registre, le procès verbal à faire entrer dans le classeur. On a aussi beaucoup de registres qui se perdent, donc le fait de pouvoir les tenir sur un cloud souverain, c'est rassurant. On a également constaté un gain de temps hein, des équipes, puisqu'on peut venir exporter un registre en un clic. Donc, plus besoin d'aller acheter un registre papier et de le faire côté et paraffé. L'ouverture de registre va se faire instantanément. Donc, de, en plus de ça, les registres peuvent être mis à jour à distance. On peut également noter le gain d'espace, puisque les registres papier prennent beaucoup de place aujourd'hui dans les cabinets. Et vu le prix euh, du mètre carré, il est important de bien savoir optimiser. Plus particulièrement concernant notre solution Mon Juridique Infogref, nous vous assurons la pérennité de la solution dans le temps, l'unicité du registre, la sécurité des données, puisque tout est stocké dans des clouds souverains, et l'export de CABIS en illimité et gratuitement. Donc en pratique, ce que font la plupart de nos clients, c'est qu'ils étendent notre solution à tout leur portefeuille client, ce qui leur permet de sécuriser leur registre tout en simplifiant la tâche et en libérant de l'espace. Donc, notre solution, elle vous permet d'accompagner vos clients dans leurs obligations de conformité, de facturer ce service et de répondre aux enjeux de simplification de la gestion juridique dans vos cabinets, mais aussi de respecter vos lettres de mission, si la tenue des registres en fait partie, ou bien, pourquoi pas, de proposer un nouveau service. Alors, la question qui se pose maintenant est la suivante. Qu'est-ce que l'on peut dématérialiser Alors, je passe donc la prochaine slide. Le législateur a autorisé la tenue dématérialisée du registre de mouvement de titre depuis l'ordonnance du 8 décembre 2017, dite ordonnance blockchain, et son décret d'application du 24 décembre 2018, relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers. Ce décret, il vient nous préciser que cette inscription en blockchain est nécessaire pour que le transfert de propriété soit légalement acté. Donc, pour faire plus simple, l'ancrage en blockchain est depuis ce décret similaire à une inscription en compte-titre. Donc, c'est comme si on inscrivait sur un registre papier un mouvement de titre au stylo BIC. Pour les autres registres, c'est le décret du 31 octobre 2019 qui a apporté une véritable révolution en la matière puisqu'il est venu modifier les règles du code de commerce en autorisant désormais les sociétés à tenir sous forme électronique tout ce qui va être registre des délibérations, donc Assemblée Générale, Conseil d'administration, Conseil de surveillance, tout ce qui va être également registre des décisions du président, de l'associé unique, et également euh, les registres de présence. Alors, ces registres ne sont pas inscrits sur la blockchain, contrairement au mouvement de titre, mais ils doivent tout de même respecter certaines conditions. Alors, la première étant que le registre doit être daté de manière électronique par un moyen d'eurodatage offrant toute garantie de preuve. Et pour la seconde condition, les documents, donc procès-verbaux, décisions euh, du président, du conseil d'administration, etc., doivent à minima avoir été signés par le biais d'une signature électronique avancée qui répond aux exigences de l'article 26 du règlement EIDAS. Toutefois, il y a une spécificité à connaître concernant la SAS, donc, le code de commerce dispose que la signature électronique avancée n'est requise qu'en l'absence de dispositions statutaires prévoyant les modalités de signature électronique des procès-verbaux. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible de prévoir dans les statuts d'une SAS que les procès-verbaux seront signés par une signature électronique simple, par exemple. Alors, cette signature électronique avancée, elle s'est beaucoup démocratisée pendant le Covid, mais tout le monde n'est pas pour autant équipé aujourd'hui. Il y a beaucoup de prestataires hein, sur le marché, on peut s'équiper assez facilement. Et nous avons nous-mêmes un prestataire intégré sur la plateforme pour ceux qui ne seraient pas équipés aujourd'hui. Alors, pour synthétiser ce cadre légal, donc pour la validité du registre des mouvements de titres, nous avons besoin d'une blockchain. Donc, les mouvements doivent être ancrés dans cette blockchain. Et pour le registre d'AG, il nous faut un eurodatage du registre et une signature électronique avancée des procès-verbaux, avec la petite spécificité donc, concernant euh, l'ASAS que euh, vous connaissez maintenant. 
Mais alors, comment ça se passe en pratique Donc, Comment fonctionne la dématérialisation Ce que vous pouvez voir s'afficher maintenant, c'est d'un côté un registre d'AG et de l'autre un registre des mouvements de titres dématérialisés. Pour exporter le registre des mouvements de titres, il suffit de venir entrer sur la plateforme les mouvements, puis de les ancrer. Ce qui va venir alimenter plusieurs choses. Donc le registre des mouvements de titres, les comptes d'actionnaires, la table de capitalisation, les ordres de mouvement et les CERFA. Donc en plus de gagner du temps, ça permet de venir éviter les erreurs de saisie. Donc on est sur un module un titre qui est très complet. Pour le registre d'AG, il suffit simplement de venir ajouter les procès-verbaux dans le coffre-fort, ce qui va venir alimenter le registre. Donc soit on ajoute le procès-verbal déjà signé à travers son prestataire, soit on ajoute le procès-verbal qui n'est pas encore signé et on l'envoie pour signature depuis notre plateforme. On peut télécharger autant de registres que l'on souhaite. Hein. Au niveau de la mise en forme, on va retrouver sur le registre des mouvements de titre tous les mouvements qui auront été entrés sur la plateforme. Et pour le registre d'AG, on va retrouver dans un premier temps une table des matières donc qui vient reprendre tous les procès-verbaux qu'on aura téléchargés dans le coffre-fort et puis tous les procès-verbaux listés les uns à la suite des autres. Vous avez également un numéro en bas à gauche qui vient garantir, et ça c'est très important, l'unicité du registre. Donc je vais maintenant laisser la parole à Thomas concernant un point très important qui est la flexibilité du registre dématérialisé. Oui, merci Sarah. Euh, effectivement, Sarah vous a présenté donc, euh, toutes les normes auxquelles il faut répondre pour que le registre dématérialisé ait une réelle valeur juridique. Euh, cependant, il faut savoir qu'il y a une, une certaine flexibilité qui est tolérée, notamment au niveau de la signature des PV. Donc nous, bien sûr, on vous conseille de signer en majorité euh, au maximum du moins les, les PV en signature électronique, euh, mais il est encore toléré un certain système hybride euh, qui finalement vous permet de scanner les PV que vous aurez signés à la main et de les insérer dans le coffre-fort pour générer votre registre dématérialisé. Donc voilà, nous on vous conseille vraiment de, de, de passer au maximum en, en signature électronique, comme ça en cas de contrôle, ça ne peut porter euh, à discussion, mais sachez que ce système est toléré, notamment par exemple pour... Euh, une potentielle reprise d'historique, vous pouvez scanner les, les PV qui ont été signés à la main. Mais on pourra revenir dessus euh, peut-être dans le point de la reprise d'historique. Donc, à qui est destinée finalement cette, cette solution Donc, aujourd'hui, sur, sur la solution, il y a à peu près voilà, un peu moins de 50 000 entreprises euh, qui, euh, qui gèrent leur registre sur, sur la solution non juridique InfoGref. Euh, donc, il est, elle est vraiment destinée à. On a trois principes disons, catégorie d'utilisateurs, les experts comptables, les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Donc, ça va vraiment du petit cabinet d'expertise comptable au grand cabinet, avec des, des grands noms, comme vous pouvez voir ici sur, sur la slide. Euh, donc, vraiment, voilà, est, elle est, la solution est destinée à tout type de cabinet d'expertise comptable, euh, pas que au gros, au gros cabinet euh, très important. Donc, une question qui revient très souvent, à laquelle on souhaitait répondre avant, bien sûr, qu'elle qu soit posée dans, dans les questions, c'est la reversibilité des données. Il faut savoir aujourd'hui qu'il euh, y a une, une norme, donc on répond à une, une certification qui euh, nous, euh, nous impose, en fait, à restituer toutes les données avec une réelle valeur juridique suite à la demande du client ou à la vôtre. Donc, on a une durée limitée pour restituer toutes les données euh, au client. Donc, ces données sont restituées sous format numérique, donc libre à lui ensuite de soit repartir sur du papier, soit d'aller chez un autre prestataire. Donc, voilà, il y a plusieurs cas possibles. Soit le client souhaite rester chez vous, euh, donc dans ce cas-là, on lui restitue toutes ses données, soit il souhaite partir de chez vous, rester chez nous, auquel cas on peut transférer les données sur son compte euh, très facilement. Donc, voilà, tout est, tout est possible et envisageable. On a ensuite une question qui revient aussi assez souvent, c'est la reprise d'historique. Euh, autant pour la reprise du registre de mouvement de titre, la loi est très claire. C'est-à-dire qu'une fois que vous pouvez tout à fait reprendre l'historique du registre de mouvement de titre euh, papier dans la solution, elle a exactement la même valeur juridique euh, si vous la reprenez donc dans, dans la solution mon juridique info. Euh, en revanche, donc, il y a plusieurs, alors excusez-moi, oui, il y a plusieurs avantages euh, de, de faire cette reprise historique. Comme le disait Sarah au départ, c'est le gain d'espace. Euh, 
c'est la sécurisation des données. Une fois que tout est dans la solution, InfoGreve se porte garant de la sécurité des données qui sont stockées sur mon juridique. Euh, et l'avantage aussi de reprendre l'historique du registre de mouvement titre, c'est la recherche d'informations. C'est-à-dire que grâce à la table de capitalisation, vous pourrez en un, en, en un clic, quasi instantanément, revenir à l'année précédente, par exemple à 2015, et la table de capitalisation vous ressort toutes les informations, l'actionnariat de 2015, euh, donc euh, avec tous les associés qu'il y avait à ce moment-là, le nombre de titres qu'ils détenaient, etc. Ça évite d'aller chercher, euh, en cas de session par exemple, euh, ça évite d'aller chercher les informations dans, dans un bouquin, dans le registre des, des mouvements de titres. Pour la reprise historique des registres d'Assemblée Générale, la loi reste encore un petit peu floue à ce niveau-là, euh, notamment au niveau de la copie conforme. Voilà. Donc nous, ce que l'on conseille, c'est de effectivement, reprendre l'historique des registres de mouvements de titres. Pour ce qui est des registres d'Assemblée Générale, vous pouvez effectivement reprendre l'historique, mais on vous conseille de conserver au minimum les quatre dernières années de registres papier plus l'année en cours. Voilà. À condition, bien sûr, que les registres aient été tenus à jour. Euh, si jamais les registres n'ont pas été tenus à jour, dans ces cas-là, et que vous avez des PV euh, sous feuille euh, volante, hein, entre guillemets, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez effectivement euh, les scanner si elles ont été signées à la main et les insérer dans le registre dématérialisé de mon juridique info. Alors, j'imagine qu'il va y avoir pas mal de questions autour de, de ce point-là. Donc, je, je vais passer au point suivant et on essaiera de répondre aux questions ensuite. Voilà, un point qui est aussi assez important, hein, qui, euh, que, que tout le monde a certainement en tête, le tarif. Euh, chaque, cas, chaque cas est, euh, est indépendant, donc il y aura un tarif différent pour chaque cabinet, puisque finalement, le coût va dépendre du nombre de sociétés que vous souhaiterez utiliser sur la solution. Plus vous aurez un nombre de sociétés important, plus le coût unitaire sera intéressant. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour le module des registres légaux obligatoires, si vous avez 200 sociétés sur, sur votre cabinet, il faudra compter donc 14 euros par société à l'année. Dans ces 14 euros, vous aurez accès donc au CABIS. On est limité pour, pour tous les clients pour lesquels vous aurez un abonnement. Donc, à, voilà, à 360, le CABIS vous rentabilise une bonne partie de, de l'abonnement et vous pourrez générer autant de, de registres que vous souhaitez. Euh, pour les SA et SAS, pour lesquels vous souhaitez également tenir le registre de mouvement de titre, il faudra donc rajouter euh, à ces 14 euros à nouveau 14 euros. Donc, pour les SA et SAS, pour avoir les deux modules à l'année, il faudra compter à peu près 28 euros. Mais une fois de plus, n'hésitez pas à nous faire des demandes de, pour qu'on puisse vous faire une proposition qui réponde vraiment à votre besoin et euh, au nombre de, de sociétés que vous souhaiteriez euh, utiliser sur la solution et pour lesquelles vous souhaiteriez dématérialiser votre registre. Euh, pour ce webinaire, vous avez donc euh, une remise spéciale qui est valable jusqu'au 28 mars. Euh, donc n'hésitez surtout pas à nous indiquer que euh, vous venez, vous avez écouté ce, ce webinaire du, du 14 mars avec MyUnisoft. Et donc, on pourra effectivement appliquer cette, cette remise le cas échéant. On en a à peu près terminé pour la présentation de la démat des registres et de MyUnisoft. Donc, on va essayer de, de répondre à présent aux questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Alors, sachant, sachant effectivement qu'il y en a déjà quelques-unes qui ont eu, je vois qu'il y a quelques réponses qui sont arrivées automatiquement par, quelques, par Victor, par... Et il est toujours bon, je ne sais pas, Sarah, si, si, si je te laisse reprendre la main justement pour poser les questions et y répondre à celles qui éventuellement sont passées à côté ou des thèmes qui reviennent. Je vois, on parle du guichet oui. unique à certains moments, on parle, voilà. Je vous laisse prendre la main. Oui. Beaucoup de questions sur, euh, sur tout ce qui va être reprise d'historique et, euh, et des questions très intéressantes. Donc, je pense que ça vaut effectivement le, le coup euh, pour euh, les personnes, les autres personnes qui sont sur le chat, euh, même si effectivement, euh, Victor euh, y a très bien répondu. Alors, au niveau de la reprise d'historique, euh, et c'est ce qui est très intéressant en, en démat, vous pouvez commencer la dématérialisation quand vous le souhaitez. Donc, soit à partir euh, d'une certaine date, soit venir reprendre l'historique depuis la création de la société. Donc ça, ce sera vraiment en fonction des besoins du cabinet, en fonction de la société également. Si c'est une société qui est assez récente, euh, ça peut être très intéressant de venir reprendre l'historique. Comme ça, on a vraiment tout sur une plateforme sécurisée, on a tous les éléments de la société centralisés au même endroit. Maintenant, sur des sociétés qui ont été créées il y a pas mal de temps, euh, s'il y a beaucoup de procès-verbaux, s'il y a beaucoup de mouvements de titres et que c'est quelque chose qui vous semble fastidieux, on peut tout à fait commencer à partir 
euh, d'une date euh, donnée. Alors, pour le registre des mouvements de titres, l'intérêt est quand même important de venir reprendre l'historique, puisque ça vous permet de vous débarrasser totalement du registre des mouvements de titres papier ou de le restituer à votre client. On a beaucoup de clients qui font, qui font ça aussi, donc euh, des clients experts comptables qui restituent les registres des mouvements de titres papier à leurs clients. Comme ça, ça leur laisse plus de place euh, dans le cabinet euh, et tout est centralisé sur une seule et même plateforme et ça vous permet d'avoir vraiment tout l'historique de l'actionnariat sur la plateforme puisqu'on a une table de capitalisation qui est très intéressante et qui nous permet en fait euh, de venir choisir la date à laquelle on souhaite euh, voir euh, qui était associé, euh, qui avait combien de titres. Donc, vous pouvez vraiment retourner dans le passé avec cette table de capitalisation. Donc, pour le registre des mouvements de titres, c'est très intéressant de reprendre depuis la création. Par contre, pour le registre d'AG, euh, là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où, comme le disait Thomas, en termes de copie conforme, la loi est assez floue. Donc, si vous choisissez de reprendre l'historique pour les procès-verbaux, il vous faudra conserver les originaux. Là où, pour le registre des mouvements de titres, on pouvait totalement s'en débarrasser. Donc, voilà pour euh, la reprise d'historique. Peut-être que, Thomas, tu as des éléments à rajouter euh, sur ce sujet qui est très complexe et très intéressant. Non, je pense que tu as, tu as donné pas mal de détails. J'essaie de lire d'autres questions. Euh, Peut-on gérer les registres d'AG je vois qu'il y a les registres de mouvement de titre également, une question d'Iman qui, qui est apparue, euh, qui parle de la tenue dématérialisée, euh, parce que les autres questions semblent avoir eu des réponses, mais on ne sait jamais. Alors, j'ai vu effectivement des, des questions concernant tout ce qui va être signature électronique. Donc, la signature électronique avancée, c'est ce qui est demandé à minima par le décret. Donc, en termes de, de prestataires, on en a beaucoup aujourd'hui hein, sur le marché, YouSign, DocuSign, ChamberSign. La solution des experts comptables aussi, je suis une expert qui est, qui est très bien et très attractive en termes de coûts. Donc, l'idée, c'est de faire signer les procès-verbaux à travers ce type de signature électronique avancée que proposent aujourd'hui euh, pratiquement tous les prestataires hein, euh, mmh. sur le marché. Voilà. Je vois qu'il y a une autre question. Donc, effectivement, concernant la, la flexibilité un petit peu qu'il y a d'insérer un PV qui aurait été oublié. Euh, donc, par exemple, vous vous retrouvez avec euh, votre client qui... Euh, qui a fait signer euh, via son notaire, par exemple, ou un cabinet d'avocats, un, un PV en 2018, et euh, qui ne vous l'a pas indiqué. Donc, vous n'en étiez pas informé et vous avez continué à tenir votre registre jusqu'à aujourd'hui, le 14 mars 2023. Et euh, voilà, comme une, comme une fleur, il vous tend finalement son, son PV de 2018. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là L'avantage du registre dématérialisé, c'est que vous avez la possibilité, effectivement, d'insérer ce PV de 2018 dans le coffre-fort mon juridique entre deux PV et donc de générer le cas échéant, le registre à jour. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention que ce PV ait été signé au bon moment. Voilà, donc il soit signé à la date, bien sûr, de, du moins à la, la, la bonne année. Alors, si c'est si un PV de 2018, qu'il qu ait été signé en 2018. Donc, vous gardez quand même une flexibilité qui est, qui est assez importante, notamment par rapport à, à ça. Euh, on a une question donc, sur le registre de mouvement de titre et le, et le tarif, si vous comptez avoir que le registre de mouvement de titre. Donc, tout dépend du nombre de sociétés que vous aurez euh, sur la solution. On a différents seuils. Euh, donc, plus vous avez de sociétés, euh, moins ça coûte cher, comme je vous le disais. Euh, donc, n'hésitez pas à nous faire des demandes. On vous laissera donc nos mails qui sont… Euh, vous pouvez faire une demande sur contact. Vous voyez, le, le mail est sur la, la slide. Euh, indiquez bien que vous étiez au webinaire et on pourra vous faire une proposition en fonction du nombre de dossiers que, que vous avez. Euh, chaque module est indépendant, hein, donc vous pouvez entre, entre guillemets faire votre marché et prendre euh, tant de sociétés sur ce module, tant de sociétés sur ce module. Et donc à chaque fois, vous aurez un tarif euh, adéquat. Alors, toutes les questions d'API, donc on a aujourd'hui... Euh, pas mal de connexions, que ce soit euh, euh, voir des connexions prévues, euh, donc avec euh, MyUnisoft et d'autres euh, prestataires. Aujourd'hui, avec Lexis Polyac, nous n'avons pas euh, effectivement de, de connexion euh, qui, euh, qui, qui a été mise en place. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément d'utilisateurs qui sont euh, chez, euh, chez Polyac, mais qui euh, dématérialisent leur registre sur mon juridique infogreffe, puisque sur Polyac, vous pouvez en fait gérer vos titres mais vous êtes dans l'obligation de tenir le registre de mouvement type papier, euh, puisqu'il euh, n'y a pas de, de blockchain aujourd'hui sur, sur, sur Polyact. 
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions C'est, je pense que oui, c'était des notions tarifaires, mais je vois que Sandrine euh, y répond. Oui, c'est efficace. Euh, 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 ah, bon, ouais, ça va, c'est parfait. Bravo, bravo et merci Sandrine. Il y a Iman euh, euh, qui, qui échange justement à Sandrine justement sur le sujet, donc euh, c'est parfait qu'il dit qu'elle va répondre à cela. N'hésitez pas, s'il vous reste quelques questions, et, euh, il nous reste quelques minutes, sachant qu'on respecte parfaitement le timing, c'est absolument euh, parfait. Euh, donc, euh, vous avez euh, le contact euh, mon juridique infogref euh, par lequel vous pouvez mettre différentes questions. N'oubliez pas, moi j'ai bien compris, un hein, 10% de remise euh, en précisant, euh, grâce à ma Unisoft, la possibilité de bénéficier justement de vos services. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et okay. euh, N'oubliez pas, alors, euh, quelques questions, oui, signature électronique d'un PV euh, pour Caroline, et puis derrière, on a Gladys qui pose euh, une question sur les AG dématérialisés. Alors, Caroline, pour vous répondre au niveau de, de la date euh, de signature d'un procès verbal, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les textes, euh, rien n'indique qu'un procès verbal doit être, tenu, doit être signé tant de temps après la tenue de l'AG, et qu'il y a une tolérance également hein, de l'administration fiscale sur les signatures de ce procès verbal. Donc, euh, on sait très bien qu'il est compliqué de faire signer le procès verbal euh, rapidement. Donc, il y a une tolérance. Euh, maintenant, c'est pour ça chaque cabinet voilà, est, euh, est plutôt fait en fonction euh, ben, de, de, de ses besoins, de ses clients aussi. Euh, mais c'est vrai que plus tôt il est signé, mieux c'est, effectivement. Euh, J'avais aussi vu la question euh, de Gladys concernant notre module AG en ligne. Alors, c'est vrai qu'on est en plein dans la période. Et effectivement, euh, nous avons un webinaire de prévu le 4 avril concernant ce module. Voilà, vous recevrez une invitation euh, normalement par mail, hein, ne vous en, vous en faites pas. Euh, moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais, Sarah. Il y a une notion, comme on a un petit peu de temps, je, je, vais, je vais discuter peut-être un petit peu de ça. Il y a une notion qui est très importante à, à, à comprendre, c'est que le PV, comme le disait Sarah, euh, ne doit pas être signé obligatoirement le jour de l'AG. Rien n'invalide une AG si le PV est signé plus tard. Euh, ce qui est important, c'est que le jour de l'AG, euh, une feuille de présence soit signée pour euh, justifier de la présence des associés lors de l'Assemblée Générale. Si cette feuille de présence n'est pas signée, la seule preuve qu'il existe euh, de la présence des associés lors de l'AG, c'est la signature des associés sur le PV. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, il faut que le PV soit daté, euh, soit signé du moins le jour de l'Assemblée Générale. Cependant, si vous mettez en place une feuille de présence euh, qui permet d'être une, une validité de preuve de la présence des associés. Dans ce cas-là, seules les personnes responsables, euh, les présidents ou secrétaire, secrétaire général, euh, n'ont besoin de signer le, le PV. Voilà, donc ça, c'est très important. Euh, c'est ce qui vous permet de signer, entre guillemets, plus tard, euh, le, le PV d'AG. Euh, donc voilà, c'est important. Et ce qui est aussi important, c'est que le, de savoir, c'est que le, le, la feuille de présence n'est soumise à, à aucune norme en fait. Euh, ce qui n'est pas le cas du PV, qui lui doit être signé en, si vous le signez en électronique, il faut que ce soit une signature avancée. Euh, et donc il y a un eurodatage. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de faire signer les feuilles de présence avec une signature simple électronique où il n'y a pas d'eurodatage. Donc vous datez finalement la feuille de présence au jour de l'AG et ça vous permet de euh, faire signer le PV plus tard. Alors, est-ce que ça va amener quelques questions, peut-être euh, La signature avancée, qu'est-ce que c'est Oui, bah, je crois que Sarah a déjà répondu. Euh, c'est une signature donc, euh, qui répond euh, avancée, donc il y a un eurodatage. Il y a différents niveaux de signature. Il y a la signature électronique simple, la signature électronique avancée et la signature électronique qualifiée. Euh, la signature qualifiée, il y a une identification euh, certaine de la personne, avec notamment... Euh, carte d'identité, photo, etc. La signature avancée, il y a une, il y a une identification pardon, de la signature, mais pas forcément du signataire, ça ne va pas jusque-là. Euh, par contre, il y a un eurodatage. Et donc, euh, pour que le PV soit juridiquement valable, pour qu'il soit considéré comme étant nativement dématérialisé, euh, cette signature doit répondre aux normes EIDAS. EIDAS, ce sont les normes européennes de la signature avancée. Donc, il faut bien que vous vous assuriez auprès de votre prestataire si vous en avez déjà un, euh, donc c'est le cas hein, pour Je signe Expert, euh, DocuSign, tous les, les prestataires plutôt connus, YouSign, etc. Euh, ils ont, ils ont ce, ce tampon euh, EIDAS. 
L'avantage de passer par le prestataire que l'on a intégré dans la solution non juridique, c'est qu'Infogreffe se porte garant de la validité juridique de la signature électronique de vos PV. Voilà pour ceci. Comment faire de plus Oui, je crois que la dernière question, Iman, mais Gladys est de Gladys. DocuSign pour Iman. Et Gladys qui pose la question, type de signature, vous souhaitez au moment de la saisie de vos signataires Là, je vous laisse effectivement voir, mais je vois que Victor est en pleine réponse. <rire> Donc, tout va très bien. Super. Bon, écoutez, je pense que nous arrivons au bout. On avait prévu effectivement 45 minutes pour ce, ce webinaire. Euh, vous avez l'adresse mail contact infographe.fr. N'hésitez surtout pas, euh, c'est tout l'intérêt, sachant que bien évidemment, euh, l'ensemble des coordonnées euh, des personnes qui ont participé, mais également celles qui se sont inscrites, euh, bien, euh, mon juridique infographe euh, va les réceptionner et, et va nécessairement vous faire un petit mail de remerciement pour votre participation à ce webinaire, ce qui sera bien évidemment le cas, également le cas de Mindsoft. Il nous reste, sinon, vous remercier, vous souhaitez pour certaines et certains une très bonne période fiscale, pour d'autres, une bonne continuation, puisqu'il y a des personnes qui sont issues du juridique, qui ont participé à ce webinaire, d'autres qui sont purement des experts comptables ou cabinets d'expertise comptable. Et puis, nous avons également quelques entreprises. Donc, il nous reste à toutes et à tous eh bien, vous remercier en espérant que vous avez eu les premiers éléments de réponse et que vous aurez la possibilité, grâce à celui-ci, eh de participer à d'autres webinaires, mais cette fois-ci en direct pour mon juridique infogreffe et, et d'avoir d'autres réponses qui, semble-t-il, peuvent être extrêmement intéressantes pour vous toutes et vous tous. Oui, merci, merci infiniment, Rachel. Merci, merci Sarah. Euh, les, les mots de la fin, si, si je peux résumer un petit peu la, la solution de mon juridique infogreffe, c'est que finalement, vous gardez la même flexibilité que ce que vous aviez avec le papier. C'est généralement le, le, le principal frein hein, qu'il y a euh, au passage sur, euh, sur, sur la démarche. Merci à tous. Merci euh, Rachel, merci Thomas, merci à tous pour votre participation. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt, nous l'espérons. Merci. Bonne continuation. À bientôt, bonne journée. Bonne journée. Et au revoir.